tukiangazia ziara ya rais uh, Abdel El Sis wa Misri akiwa hapa Tanzania. Brave skills za karibu sana. Asante sana Fraja. Naam. Uh, Misri ni nchi ya namna gani? Labda tuanze kuitazama mm. kijiografia. Tunaambiwa kwamba kwanza ni nchi ambayo kwa sehemu kubwa ni jangwa. Mm. Uh, lakini licha ya jangwa ni nchi ambayo ina mafanikio. Naam. Hebu ni ni, ni, ni ifahamu Misri. <laughs> Ndio. <laughs> uh, Misri ni moja ya mataifa yanayokutwa kaskazini moja eh, mwa bara la Afrika kama ambapo awali uh, ulisema. Sivi bado tukiona uh, ramani yetu. Kuna ramani fulani ambayo inajaribu kuonesha hiyo uh, Misri iliko. Ndio. Ndi, mm -hmm. uh, lakini pamoja na kuwa katika miongoni mwa nchi ambazo ziko katika bara la Afrika kwa maana ya jumu ya umoja wa Afrika ni moja ya nchi pia ambazo zinaunda umoja wa nchi za Kiarabu. Kwa hiyo Misri ni, ni nchi ambayo ina mguu mmoja ndani mwa bara Afrika na ina mguu mwingine e, katika e, bara la e, jumuiya ya nchi za Kiarabu. Nchi za Kiarabu. A, lakini kwa ujumla ni kwamba mguu mmoja unaozungumza ni wa kijografia au wa kimahusiano. Maana yake kijografia hu, hu, pia ni intercontinental country. Ndio, huu hasa ni mguu wa kimahusiano na kidiplomasia. A, kama unavyoweza ku, kuona iko kaskazini kabisa mwa jangwa la Sahara ikitenga nishwa na baali ya Mediterranean uh, kuelekea bara la Europa lakini katika upande wa pili kwenye ile tunasema guba ya wajemi uh, mm. kuelekea bara la, la Asia kwa hiyo uh, ni nchi ya, ya ina hiyo lakini jambo la pili ni kwamba uh, Misri ni moja ya mataifa ambayo unapozungumza uimara na ukuaji wa uchumi na ubora wa uchumi katika bara Afrika eh, ni miongoni mwa mataifa matatu ambayo hautaacha kuita na kimsingi litakuwa taifa la pili unapozungumza eh, habari ya o sio tu kwa juu uchumi lakini mabadiliko ya kwa juu uchumi kwenda kwenye maendeleo ya uchumi. Uh, Misri na pato gafi la nchi takriban dola bilioni 336.4. Dola bilioni 336.4. Dola bilioni 3 bilioni 336.4. 336.4. Hii faraja ni sawa sawa na kuchukua uchumi wa Afrika Mashariki kwa ujumla ukauzidisha mara mbili na ukaongeza takriban dola bilioni nchi tano za Afrika Mashariki nchi tano za Afrika Mashariki ukauzidisha ukauzidisha mara mbili na ukaongeza uchumi <laughs> mwingine kama Tanzania kwa Tanzania na kadi kuwa na dola bilioni 48 mpaka 52 uh -huh. kwa hiyo ni, ni taifa kubwa sana kiuchumi lakini Uh, ukiachani a uh, hayo uh, ni taifa ambalo uh, pamoja na ukuaji wa uchumi ukiangalia maendeleo yake yenyewe ya mtu moja moja ina pato la mtu moja la uh, dola 3147 kwa hiyo mm. unazungumza nchi ya pato la kati uh, mm. walao chini uh, mm. sio kati juu uh, mm. kwa maana ya maendeleo hayo ya watu ni nchi iliyofanikiwa sana katika masuala ya utalii kama ambavyo tumesikia lakini katika teknolojia ya umwagiliaji unapozungumza faraja teknolojia ya umwagiliaji duniani hawa ni miongoni mwa wakongwe kabisa kwa maana ya kilimo cha umwagiliaji eh, si tu katika bara Afrika au uh, Eurasia au uh, Asia lakini duniani kwa ujumla wamefanikiwa pia katika masuala ya utalii kwa sababu fulani za kihistoria eh, lakini masuala ya kiuvumbuzi moja ya vyo vikuu kabisa vya kwanza duniani uh, vi, 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 uh, katika historia ya elimu uh, vi, pia vimeasisiwa pale uh, nchini yeah, nchini Misri ama 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 Egypt. Uh, kwa ujumla ni nchi ambayo kwa kweli kwa kiwango kikubwa sana uh, watu wake wanaishi mijini. Uh, mm. kama la Cairo uh, ni miongoni mwa majiji ambayo yana watu wengi zaidi kwa maana ya miji yenyewe watu takriban uh, milioni 26 mm. uh, mpaka 30 wanaishi katika uh, jiji la, la Cairo. Kwa hiyo Cairo ni, ni moja ya majiji yenye watu wengi mfano tu wa uh, Mexico City uh, la la nchini Mexico au Rio de Janeiro la, la, la Brazil. Uh, kwa ujumla wake kama ulivyosema ni jangwa, wao hawana maji kwa kweli ya kutosha na tutakuja kuzungumza labda kwa ndani wanategemea mm. maji kutoka Mto Nile, lakini wamekuwa muda wote wakitafuta njia mbadala za kuhakikisha kwamba uh, uchumi wao unaendelea kwenda mbele kwa kutumia uh, maji mbadala. Kumekuepo na hoja kwamba kwa nini wategemee uh, Mto Nile badala ya Mediterranean? Lakini tunafahamu Mediterranean ni maji ya ya chumvi mm -hmm. eh, na ni gharama kubwa kwa kweli kuweza kutumia maji ya ile. Kwa ujumla hili ndilo taifa eh, la Misri ambalo limekuwa na ushawishi mkubwa sana katika siasa. Ha, haya maeneo yanayoonyeshwa yana hapa katika picha. Mm. Ha, Kisi haya unayosema moja kwa moja. Ni maeneo ya ni, ni, ni kweli kabisa. Ni uh, katika vita katika fulani na nini? Hapana, katika outskirts za mji wa Cairo, yani uh, nje ya mji wa Cairo. Mji ya mji. Eh, kuna suburbs au slums kama zile ambazo unazishuhudia katika miji ya kama hapa. Kama Nairobi pale Kibera au Madar es Salaam hapa. Uh, eh, kwa hiyo yapo maeneo haya makubwa sana. Na alipo tatizo kubwa la makazi katika jiji la, la Cairo kwa sababu mm -hmm. kijaribu kuangalia eh, kwa mfano watu kama ni Mbeo ambao wanajaribu kuainisha 
gharama za maisha katika miji uh, wanataja mji wa Cairo kama moja ya maeneo ambayo eh, yana sokomoko kubwa sana la huduma za, za makazi kwa sababu watu wengi sana eh, wako pale mjini na kwa hiyo watu ambao mgawanyo wa pato kadri unavyokuwa sababu kumbuka katikati hapo walizitupa zile sera zao za ujamaa wa Afrika atakuja kuzungumza kuhusu uh, Abdel Nasser mm. wakati ule mm. na baadaye mfumo wa kiuchumi wa kibepari ambao umelinyemerea sana taifa lenyewe ukawa unapeleka sehemu kubwa ya pato lao eh, katika wale watu walionacho kwa hiyo kuna tatizo kubwa hilo na ndizo hizi haya maeneo unayoyaona eh, katika hizo slums za nje ya jiji la la la, la, la Cairo lakini sio tu hapa hata unapozungumza eh, mji kama Alexandria pia unayo maeneo ya aina hiyo kwa sababu mm -hmm. ya mgawanyo huu wa mipato mm. dola bilioni 336.4 mm. pato gafi kwa mwaka mm. uh, kwa nchi ya mm. ya Misri mm. K kitu gani kikubwa kinacho tunachoweka nguvu mm -hmm. ya kiuchumi huu <laughs> ni, ni mapira media yale ambayo tunaambiwa mm -hmm. ni kweli ana, ana labda umeshtuka na, na pato lenyewe ghafi lakini uh, unapopima uchumi wa nchi kwa maana ya ukubwa wake sehemu ya kwanza ni hiyo ambayo tunasema ni nomino pato ghafi lenyewe mm -hmm. lakini kuna kitu kingine ambacho kinapima kwa kuangalia kitu kita PPP eh, purchasing power parity uwezo wa mtu mmoja mmoja kununua kulingana gharama za maisha katika nchi nchi yenyewe. Ukienda ukipima misti kwa viwango hivyo, uh, pato lake ni dola trioni moja nukta zero saba. Kwa hiyo uh, iko, iko mbali zaidi. Sasa ni ukijaribu kuangalia thamani ya atukuzungumza pesa inayotumia, inatumia pound. Ah, pound. Ya pound. Mm. pound. Ya ambayo... Pound ile ile ungeresa. Hapana. <laughs> hey, pound, pound ya, 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 E, viwanda na vitu vya aina hiyo lakini sehemu ya pili wana utalii kwa kiwango kikubwa sana e, ni moja ya mataifa katika bara letu la Afrika ni taifa ambalo linaongoza kwa kuvutia watalii wengi kwa mwaka na rais amezungumza wakati umeonesha hotuba ya rais mm. napokea takriban watalii milioni 10.6 kwa mwaka mmoja e, hii ni sawa sawa na kuchukua e, nchi zote nane I mean, nchi zote kumi na moja za sade kiuka zungalisha pamoja ili upati dadi ya watali ambao wana kutembelea nchi kama nchi zote za sade ambazo ni kapi? ambazo ni kumi na moja kumi na, moja. Uh, kumi na tano uh, ambazo unapata idadi ya watali ambao wana kuenda katika nchi yo lakini uh, jambo la tatu ambao naendesha uchumi wao ni, ni suala pia la kilimo uh, Egypt ni watu ambao uh, wanasafirisha mchede kutoka nchi ni kwa kupeleka mataifa mengine pamoja na kwamba semu kubwa ni ya, ni ya, ni ya jangwa uh, kwa hiyo ukijaribu kuangalia uh, jinsi gani wanasafirisha bidhaa za kutoka ndani ya nchi yao uh, utajaribu kuona kwamba kuna swala hilo la kilimo lakini kuna vifaa vya majumbani ceramics hivi ambavyo vya, vya ujenzi na vitu kama hivi lakini wanasafirisha madawa ya, ya binadamu pamoja na madawa eh, ya mifugo na takwimu zinatuonesha kati eh, kwa mwaka 2015 eneo la kusini mwa jangwa la Sahara la Afrika limekuwa likionekana kama sehemu kakati la masuala ya biashara kwa kwa Misri na thamani yao ya biashara ya kwa maana ya usafirishaji unaokuja huku uh, umeongezeka kama zaidi ya mara mbili kufikia mwaka 2016 uh, lakini pia wanashirikiana na nchi zingine za Kiarabu katika masuala ya kibiashara lakini na nchi za Guba uh, ambazo wamekuwa na ushirika mkubwa mm. uh, lakini um, kwa ujumla wake ni hivi vitu kubwa sana juu ya haya ni mafuta. Eh, Misri mm. pia ni miongoni mwa masaifa ambayo yanasafisha eh, mazaji mafuta. Kwa hiyo pia limekuwa likifanya biashara hii na ni sehemu kubwa sana ya kuongeza pato lao na kuendeleza mm -hmm. uh, uchumi wao. Tunafahamu mto Nile tunachukua maji kutoka ziwa Victoria. Mm. Na, najaribu kutafuta nafasi ya Tanzania mm. na manufaa ambayo tunayatafuta. Ndio. Hapa. Ni nini? <laughs> na yani najaribu kuotea kwamba Japo rais hakwenda to detail hakwenda mm. kwa ndani zaidi kusema mm. mm. walichokubaliana mm. uh, lakini tunajaribu kutengeneza maoteo kwamba mm. ni kitu gani hasa ambacho Tanzania tunaweza tukasema tutanufaika na hili uh, kwa maana ya ziwa kwa maana ya ziwa na mto Nile sawa kwa hii hoja uh, sisi hauwezi kutuondoa kwenye mlinganyo huo katika equation ya 
mto Nile ngoro kuna maji mengi ya baridi ziwa Victoria Tanganyika nyasi ndio kwa <laughs> kama kama Victoria ni sehemu ya mto Nile au ni chanzo cha, ma, cha maji ya mto Nile mm -hmm. Tanzania ina asilimia mbili ya ziwa Victoria mm -hmm. kwa sisi ndio tuna maji mengi ya ziwa Victoria kuliko mtu mwingine yote yule so. o, kama kuna athari za eh, kuzuia maji kwenda kaskazini au kupunguza maji kwenda Egypt basi nchi ya kwanza kabisa ya kulinda hilo ama kulidhuru hilo ni Tanzania. Tanzania. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa sana katika hatua ya kwanza. Uh, lakini hatua ya pili kwamba Tanzania bado ni taifa muhimu kwa maana ya mataifa yenyewe pia yanayopita katika eh, yanayohusika katika mto wenyewe. Uh, Tanzania, Rwanda, Uganda, Sudan na Ethiopia bado Tanzania itakutakuwa ni washirika muhimu katika katika jambo hili. Sasa tunafaidikaje? Uh, tunafaidika vipi mm. na swala hili linapokuwa limeboreka zaidi au ambapo tunakuwa tumeondoa eh hii sinto fahamu ambayo Misri ina inawanyemelea ina katika utumiaji wa maji nafikiri watu wanaofaidika sehemu kubwa sana ni wa ni wa Misri wenyewe kumekuwepo na malubano makubwa na ukifuatilia sana katika mitandao ya kijamii watu wakisema kwamba inakuwaje watu wanaozunguka ziwa Victoria hawana maji ya kutumia alafu sisi tunalinda maji kwa ajili ya eh, nchi ya Egypt kwa ajili ya shughuli zake za kilimo ambako wakati fulani bidhaa ambazo zinazalishwa kutoka na kilimo zinaweza zikawa zinarudi katika katika taifa letu kwa kwa hatua ya kwanza ya, ya faida zenyewe za matumizi ya mto Nile sehemu kubwa kwa kweli eh, ukweli kabisa ni kwamba zinakuwa zina kwa upande wa Egypt kuliko ambavyo zinakuwa eh, kwa Tanzania ni sawa na kusema kwamba basi faida zinazopatikana Egypt mm. Misri mm. kutokana na mto Nile mm. unaochukua maji Tanzania mm. basi faida zile tuzigawana sio Uh, si hasa eh, kuzigawana lakini hapa unajaribu ku, ku, kuangalia ni kwa kiwango gani mahusiano mengine na hapa ndipo nafikiri wa, 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 wa masuala ya makubaliano na kidiplomasia wanapaswa ku, kufanya kazi zaidi uh, swala hapa halina halitakuwa na faida moja kwa moja kwa maana ya mto wenyewe lakini faida zinaweza zikawa implicated kwa maana ya kwamba sisi tunaweza tukaendelea na utaratibu wa kuhakikisha kwamba mnaendelea kupata maji yale bila kuwabudha lakini badala yake tunapata nini sasa inawezekana badala yake tunaingia kwenye mazungumzo ya haya mengine ambayo tumezungumza tunaweza tukaangalia ni kwa jinsi gani katika masuala eh, ya kuboresha kwa mfano eh, viwanda katika maeneo ambayo wao wameenda hatua mbele zaidi tukaweka misingi kwa mfano moja ya kitu ambacho tunafikiria ni kwamba ukijaribu kuangalia ile kanuni ya MFN most favored nations tuzungumza hapa wakati wa EPA eh, kwamba unaporuhusu eh, unaweza kutoa fursa kwa nchi fulani ziweze kusafirisha bidhaa zake zinazozalisha kupeleka taifa jingine bila kuwa na vikwazo lakini tatizo kwamba unaporuhusu vile inabidi uruhusu na nchi nyingine ambayo ni washirika hasa Misri inaweza ikatoa fursa kama hiyo kwamba bidhaa zetu ambazo katika maeneo mbalimbali zinakuwa na fursa ya moja kwa moja kupelekwa eh, katika nchi yao bila kuwa na vikwazo vikubwa. Hii inaweza likawa ni, ni, ni mbadala kwamba sisi tuna tunaendelea kuhakikisha kwamba eh, ninyi mtaendelea kupata eh, fursa hii ya kuendelea kutumia maji bila eh, kuathiri sehemu kubwa. Lakini swala hapa linaloibuka ni kwamba unafanyaji hivyo kama huduma zenyewe za maji katika taifa lako na hasa katika maeneo ambayo yanazunguka maeneo yale hazijaboreka hasa ha, hapa kuna e, kuna maswali je ni lazima sana kutegemea kupata huduma ya maji kutegemea ziwa Victoria ama e, mnaweza mkatumia vyanzo vingine lakini mtu atauliza kwa nini tutumie vyanzo vingine wakati ni rahisi zaidi kutumia maji ya ziwa Victoria ambayo yuko karibu karibu na maeneo ambako ziwa lenyewe liko hapa itahitajika E, hoja itajika makubaliano na masuala ya kuweka masuala haya katika mizania ni kwa jinsi gani huduma zenyewe kwa sababu faraji usahau kwamba tezo kubwa tulionalo ni kwamba tumekuwa na hizi hoja zinazungumzwa ukuaji wa uchumi kwa uchumi lakini uh, kumekuwepo na tatizo la kubridge kazi kati ya ukuaji wenyewe wa uchumi na, na huduma zenyewe hasa za msingi za watu moja wapo ni, ni maji hasa kama una maji ambayo yanapelekwa katika taifa jingine yanaanzia katika yeah, sehemu moja bila shaka kutakuwepo na hoja ya msingi ya kujibu na inakuja zaidi kwa sababu 
Ethiopia hivi karibuni tumesikia baada ya kuja hapa kwamba wanaweza kawa wanatuzia maji wanatuzia umeme mm. uh, Ethiopia ambao wanaanza kuzilisha umeme kutoka kwenye ziwa Ethiopia au Sudan Ethiopia mm -hmm. Ethiopia wanakumbuka waziri mkuu wale wale jenga bwa kubwa kabisa la umeme ni, ni, ni Ethiopia, ni Ethiopia. kubwa kabisa katika bara Afrika mm -hmm. uh, watakuwa wanazalisha maji umeme huu kutokana na maji ya ziwa Victoria maji ya Victoria ambayo e, yanazalishwa kupitia <laughs> mto Nile hasa watu wanaweza kawa na hoja nzito kwamba kama wamechukua maji yetu <laughs> wakazalisha alafu Afu sisi tuna alafu sisi tuna protect uh, maji kwa ajili ya uh, taifa jingine hapa ndipo masuala kwa lakini mimi nafikiri hili uh, haliwezi kuwa tatizo kubwa sana kama kimsingi tutaamua kwamba tunaweza kulinda masla ya misri na misri wanafahamu kwamba Tanzania ni kete muhimu katika kuhakikisha wao wanaweza mm. kuendelea brothers mimi mm. najaribu kufikiria katika 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 mawazo ya mtu wa kawaida kabisa mm. Maji hapo mm. e, ni, 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 ni swala la, la asili mm. na hakuna mtu aliamua kwamba yamemnike kuelekea mto Nile si ndio 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 <laughs> kwa hiyo na, najaribu kutafuta hiyo nguvu kama tulionao labda kuyalinda madini yaliyo katika ardhi yetu uh -huh. na, <laughs> na hayo maji ambayo yapo yamekutwa na mifumo ya kidunia iliamua hiyo hivyo ni swali muhimu mm. kwa kweli tunapojaribu kuyalinda sio kama tunavolinda kama tunavolinda kama tunavolinda makinikia ya hapana <laughs> jinsi ya kuyalinda ni kuhakikisha kwamba hatu si tu hatuharibu hatutumii kwa kiwango kikubwa sana maji ya ziwa Victoria mm -hmm. faraji ukifuatilia hapa kumekuwepo na protections nyingi katika nchi ya Tanzania dhidi ya matumizi ya mto ya ziwa Victoria na watu wamekuwa kipiga kelele kujaribu kuangalia eh ile structure na mfumo wa jinsi gani maji Victoria yanapaswa kutumiwa kumekuwepo na restrictions nyingi kuhakikisha kwamba hatupunguzi maji kwa kiwango kikubwa yanayotiririka kwa kweli kupeleka kwenye mto o, essence ni kwamba yale maji tukulinda maji yanaenda ziwa Victoria yanaenda mto Nile sasa kumekuwepo na jitihada hizo kazi kubwa ambayo ambayo tunazungumza kujua ya kulinda maji haya si ya zingira ni matumizi bora zaidi au wakati mwingine kuto kuyatumia kwa kiwango kikubwa ili yasiathiri kinachotokea katika upande wa pili kwa mfano tukitaka kuwa na miradi mikubwa sana inayotumia maji yenyewe uh, haya mm. eh, bila shaka tutapunguza flow ya maji kuelekea kule na kama tutaipunguza mara nyingi tunaathiri mtu yenyewe hapa hoja yako inaweza kawa sahihi kwamba wakati nyie amfanyi hivyo yapo mataifa ambayo yanafanya hivyo katikati ya safari nchi kama Ethiopia ambayo imeonesha moja kwa moja kwamba yenyewe haijali kuhusu eh, jambo hilo Sudan uh, ambao wana, wanafanya kwa kiwango kikubwa sana ambayo inaweka hatarini katika taifa la Egypt. Sisi tunaweza kutumia fursa hiyo kwa sababu tuna vyanzo vingine vya maji. Kama nilivyosema awali tukakubali kuendelea kufanya vile lakini tukapata fursa zingine uh, za kiuchumi kutokana na taifa lenyewe la, la Misri. Lakini mm -hmm. tutegemea pia mm -hmm. washirika wengine wengine wamefanyaje kazi mm -hmm. nchi kama Ethiopia. Labda kwa, kwa maneno machache ili tuende katika hoja nyingine. Mm -hmm. Mwaka 2010 wakati Tanzania ilipoungana na Rwanda na, na, na Ethiopia kuzungumzia swala la ma, mgawanyo au ulinganifu wa matumizi. Mm -hmm. Hoja ilikuwa ni nini ambacho tulitaka kitokee? Mm -hmm. uh, ka, katika hili hoja kubwa sana ambayo ilibuka kwa, kwa Tanzania ni kwa jinsi gani sisi tutakuwa na haweni nje ya mkataba wa mwaka 1929 na kwa makubaliano ya Vienna ya mwaka 78 ya jinsi gani sisi tunaweza kutumia maji kwa kiwango kikubwa ya ziwa Victoria bila eh, kuwekewa restrictions hizi kwa maana kwamba tukitumia sana tunawekewa vikwazo na hiyo mikataba ya nyuma ya, hiyo ya, 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 ya nyuma kwa sababu inaathiri mtiririko wa maji kwenda katika wa mto Nile tukifanya kinyume chake ina maana eh, tuna yaani tusipoifuata kwa maana ya jinsi ilivyo tunaongeza kiwango chetu cha utumiaji wa maji na tumewahi kuingia katika masuala haya mm. hapa na pale kuvuta na vuta na hizi hoja zikuja leo wakati waziri Mwandosia na wakati waziri Loasa kwa waziri wa maji yatumai ya kuibuka masuala haya mazito kabisa mm. dhidi ya taifa letu na taifa la Egypt hizi ndio zikuwa hoja za, 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 za Tanzania mm. uh, lakini Tanzania utaona tumekuwa tuko rudi sana kama ambavyo wamekuwa wakali, wakali sana kali sana kama ambavyo kwa sababu labda hatujakuwa na miradi mikubwa inayotishia matumizi uh, makubwa ya maji ya, ya, ya maji yenyewe labda yeah. kuna vyanzo vingi vingine vingi vya kufanya vingi